이거는 제가 사놓고 몇 년째 한 번도 안 쓰고 있는 매트리스 커버입니다. 니꺼 네 아닌데? 나와! 여기 이렇게 고무줄이 있거든요. 다 잘라내고 너또 왔니? 이걸 이불 밑판으로 쓸 겁니다. 베개 커버를 뜯어야 합니다. 이런 도구가 있습니다. 이거 하나에 500원 정도 주고 산것 같은데요. 칼이나 가위로 하시면 원단까지 찢어져요. 베개 커버 분리가 끝났습니다. 여기가 뒷판, 여기가 앞판. 빨간색 하나, 노란색 하나, 검은색 하나를 추가로 더 구매했는데요. 그래서 여기서 떨어져 나온 택이 총 10개가 있습니다. 하나는 베개 뒷판으로 재사용할 거고요. 그리고 나머지는 제 다음 프로젝트. 제 구독자님 중에 알렉스라는 분이 계신데요. 그분이 댓글로 아이디어를 주셨어요. 이거는 언제쯤 올릴 수 있을지 모르겠습니다. 궁금하시죠? 저도 궁금합니다. 내 면을 둘러서 모서리를 박아줘야 합니다. 이렇게 올이 풀리지 않도록 테두리를 한 번씩 박아주는 겁니다. 핀으로 고정시켰는데요. 이대로 박을 겁니다. 여기를 접어줘야 바느질하기가 쉽습니다. 지금 시각이 새벽 1시 반을 넘었습니다. 패브릭 포스터 잘라낸 걸로 작은 베개를 먼저 만들어 보겠습니다. 이쪽으로는 베개 커버에서 떼어낸 뒷판을 댔습니다. 작은 베개 끝! 이거는 도어 커튼 잘라낸 거고요. 큰 베개를 만들 거예요. 지퍼 안 달고요. 간단하게 이렇게 하나 이렇게 하나 박아서 이렇게 벌려서 베개 손 집어넣는 형태로 만들려고 합니다. 이제 다시 이 모서리 부분 한번더 박도록 하겠습니다. 이렇게 박아주는 겁니다. 베개 커버 큰 사이즈 완성됐습니다. 큰 베개는 베개 속도 직접 만들었습니다. 솜 채워 넣어야 돼요. 
सुनाता베개 다 만들었습니다. 이제 이렇게 연결만 하면 됩니다. 다리미 열전 사진인데요. 프린터로 원하는 그림을 뽑아서 다리미로 눌러서 이렇게 티셔츠나 패브릭 위에다가 인쇄를 할 수가 있어요. 주로 이쪽 왼쪽에다가는 쿠션을 쌓아놔요. 글자가 가운데로 가거나 아니면 왼쪽으로 붙으면 은 보이지 않을 거기 때문에 글자들을 오른쪽으로 몰았습니다. 사용 방법은 뒷면을 이렇게 벗겨내요. 그래서 이거를 여기다가 대고요. 이거를 대고 다려주는 거예요. 예쁘게 잘 나왔습니다. 이거는 글자 크기가 커서 A4용지 한장 크기로 안 나와서요. 두 장으로 출력해서 붙여서 다릴 겁니다. 제가 처음에 잘라두었던 이 밑판하고 같이 붙여서 한 번만 박으면 끝납니다. 드디어 끝났습니다. 지금 시간이 너무 늦어서 일단 내일 일어나서 저걸 침대 위에 깔도록 하겠습니다. 내 침대가 퀸 사이즈라서요. 저 이불 크기가 꽤 큽니다. 161 207 이불이니까 덮어보겠습니다. 교체 전입니다. 이거 깔아보고 투머치인 것 같으면 바로 빼겠다 그랬는데요. 투머치 맞는 것 같습니다. 그냥 이렇게 놓는 게 깔끔하네요. 사실은 내일 방방콘이 있어서 타이니탄과 함께 방방콘을 즐길 수 있을 것 같습니다. 